。胡总，胡总。大哥，喂，我们打烊了，大哥，走了，起来吧。你好。我想问一下，你有没有见过这个人？没见过。你们这里有没有包房啊？有啊。带我去可以吗？我们下班了，没空。哎，等一下。拜托好不好？好吧。谢谢。在这里。你把我带来这里，究竟是想干什么？这里是我们恒盛的研发中心，我们在这里度过了很多个日日夜夜。Super Vision 成功凝聚了我们四个人的心血，在这个地方，有我们的兄弟情谊。所以我带你来这里，就是把你我的恩怨诛个了断。首先，我要跟你道歉。我知道你心里一定很怨我，我对不起杨勇，我不爱他，所以我没有办法跟他结婚。辜负了他的心意，可是你要明白，我实在处于一个无法自控的情况下，我很难做出两全其美的决定，也因此拖累了你们。君莫，你知道感情这种东西是没有办法勉强的，我心里爱的人，就只有两位人一个。从头到尾都没有骗过任何人，所以我无法违背我自己的心意，去娶你妹妹。这份情，我永远欠你和杨洋。至于你和你爸的问题，我都明白。我和张怀宁也是一样的，你的伤痛，我感同身受。君莫。你一直都很优秀，但你却无法得到他的认可。我替你感到惋惜，我也可以体谅你的心情。所以你做了很多事，我都可以理解。可是君莫，打倒我，是不会让你变得更强大的。真正的强大，是用更柔和、更客观的角度去看事情。是海纳百川般的包容与淡定。我们本该是兄弟，但你却把我视为敌人，我非常生气。男子汉大丈夫，光明磊落，但你却用不当的手段对付我和恒生。我对你真的太失望了，没想到你会这样做。我们已经没有办法在一起工作了，所以从明天起，你将被解除一切在恒生的职务。
千羽，你知道我们是小时候一起长大的，所以你做的很多事情，我知道你有你的苦衷。如果有一天你回心转意，我随时欢迎你回来。我们还是兄弟。胡千影，商场上从来都是成王败寇。没有人会去探究，你到底用什么手段取得最后的胜利？你千方百计的把我从恒盛赶走，你是怕有一天我把你打败吗？你说你理解我的苦衷，我告诉你，像你这样，含着金汤匙出生，一帆风顺，永远站在世界巅峰的人。是不会真正体谅我这样，陷在泥潭当中是什么样的感觉。或许，对你来说，我是一个可悲的人，为达目的，不择手段，背叛自己的兄弟。可是，你知道我是什么感觉吗？瑶瑶和我爸，是我最亲的两个人，可是，在他们心里，永远只有你，永远只看到你的好。我一辈子站在你的阴影里，我所做的一切努力，只是希望有一天我能回到我应该有的位置上而已。最爱的是林威廉。那么，我可以告诉你，我此生最爱的也是林威廉。感情上的事，我更不会退让。只要有一点点机会，哪怕没有机会，我都不会放弃。刚刚还说我们是兄弟，太可笑了！你什么时候真正把我当过兄弟？你瞒着我，调动私人资金的时候，你让舒梅调查我的时候，还是今天你不解自来，要跟我做了断的时候？回来，我们还可以做兄弟。我们早就已经不是兄弟了，我们以后再也不是兄弟。今后我们再见面，我只会用我的拳头跟你讲话。我怎么这样想我，我真的看错你了。不要动怒，干什么？我现在离开，我永远不会再回来了。
先走了。嗯，好的。我刚刚听人事部的人说，我哥已经辞职了。你们昨天到底聊了什么？是不是你们中间还有什么误会？这样吧，我带你去找我哥，我们三个人一起把话说清楚。你们两个那么多年的感情，我不希望就这么断了。瑶瑶。我知道你很希望我和姚君墨可以继续做兄弟，但是事到如今走到这一步，已经无可奈何了。不论是你，还是我，都改变不了这个局面。我还要开会，我先走了。我帮你看看吧。你怎么在这儿啊？过两天啊，我就要出国了，所以看看大家，跟大家道个别。为什么要出国？现在三家都在联合开发数字工业，环球和陈氏对恒盛处处牵制，恒盛太被动了，所以我想赶回美国的实验室，看看有什么新的技术可以帮到千羽。你不是在环球上班吗？怎么帮恒盛的忙？因为千羽是我的兄弟，兄弟之间不就是这样？对方遇到什么困难，都会竭尽全力帮他解决困难。我已经从环球辞职了，现在当务之急就是要帮千羽找到新的技术，看看能不能打开新的局面。吴千羽有你这样的好兄弟，真是他的福气。你不也是我兄弟吗？君母，我知道你和千羽现在还有一些心结，不过没关系，我相信这一切一定总有一天会过去的。如果我们之间的感情真能一下子断得那么一干二净的话，这也太对不起兄弟两个字了。以后你如果有什么需要帮忙的，尽管跟我说，我一定会帮你。嗯，你的心意我领了，谢了。车修好了，其实人的关系，不就和车一样吗？一个个都长得挺精神的嘛，是谁这么好啊，在帮我照顾你们？牧尘。哎，维林，好久不见了。我刚才还在奇怪呢，是谁在我不在的时候，把这些花花草草照顾的这么好？原来是你。最近我经常来恒盛开会
，就过来教教他们。啊，你怎么也来了？我已经从环球辞职，现在恢复自由身了。过两天，我就会回美国的实验室，去考察数字公寓的最新技术，所以和大家道个别，顺便也来看看他们。为什么这么突然？怎么不和我说？你知道的。当初我之所以答应离开恒盛，也主要是为了你。可是说实在的，我在环球也帮不了你什么，而且我也不想做违背良心的事情。总之，我离开环球，也不代表我不能照顾你。只要你需要我，我都会在。我理解你。我知道你是一个重情义的人，你也有你自己的立场，我不勉强你。你能理解就最好。现在千羽有困难，我是他兄弟，必须得帮他。你呢？怎么样？最近还好吗？最近发生太多事，我的心很乱，我不知道该怎么办。是因为千羽和瑶瑶的婚事你现在心里一定很难过，可是我有一点不明白，你当初是出于什么样的考虑，要把千羽让给瑶瑶？维林，感情不是礼物，不是随随便便就可以送人的。你为什么不让瑶瑶知道，你爱的人也是千羽呢？我已经想明白了，瑶瑶为他付出的太多了，而且他，我不能自私的假装这一切都没有发生过。可是不管你怎么做，倩雨爱的是你，不是瑶瑶。你把他推给一个不爱他的人，他就会幸福吗？瑶瑶是个好女孩，她应该和一个全心全意爱她、欣赏她、珍惜她的男人在一起，而不是像现在这样，和一个心里还装着你的男人。他到时候一定会明白，一定会后悔。你们三个人，同样都会受伤的。你说的这些我都明白，但人就是很无奈。有些事情，我们明知道是错误的，但是也没有办法去改变的。是不是也是这种心态、啊？你爱的人不是我，要不然当初
我说什么也不会放手的。其实就像橡皮筋一样，受伤的总是最后放手的那个，因为皮筋用力拉紧，放手之后，弹力之大，会让人伤得刻骨铭心的。知道你在躲着我。这些天发生了很多事，所有人都在怪我，可能连你也是。但是，我想告诉你的是，对于别人来说，我或许不是一个完全的好人，但是对于你，我是真心的。即使我欺骗了全世界的人，也不会去伤害你。不要再躲着我了。我找了一个新的工作，在恒明律所。我想重新开始，脚踏实地，好好努力。不依靠家庭，也不需要以前的那些关系，只靠我自己，我照样可以活得精彩。吵着要见你，可是爸爸不让，奶奶特别不开心，就突发脑溢血住院了。奶奶，什么？你快点来瑞锦医院看看他吧。我马上过来。奶奶，奶奶，你醒一醒。奶奶怎么了？刚刚抢救结束，但是还没有醒过来。医生说还在观察期。奶奶，奶奶。和那个女明星的事，是不是你在背后指使的？我知道，你心里一直对千羽不满，可是他马上就要和你妹妹结婚了，你怎么还能干出这种丧心病狂的事？他已经公开说过了，他爱的人是林伟岭，不是瑶瑶。你不要再自欺欺人了。我知道你想和胡鑫联合，巩固自己在恒盛的地位，可是，难道为了商业利益，你连自己女儿的幸福都可以不要吗？哥，你可以做个父亲吗？怎么你们每次见面都要吵架？现在奶奶就在病床上，你们俩就不能自控一下吗？小姨，你别管，你这个混蛋，竟然做出这么卑鄙的事，还在这里为自己狡辩。你不配过来看奶奶，也不配做我姚家的儿子。你走，你你你你走。不管你多么喜欢胡千羽，我身上流着你的血，这是无法改变的事实。你可以不当我是你的儿子，但是我是奶奶的孙子，我为什么不能去看他？不
回来！你妈生前那么多男人，谁知道你是不是我的儿子？我告诉你，我要登报，跟你脱离父子关系。你走，你走，我不想再见到你。你刚才说的话到底什么意思？你怀疑我不是你的儿子？爸，你在说什么？哥，爸说错话了，你体谅一下，别跟他计较啊！我爸生前怎么对你也很清楚，他到临死之前一直喊你的名字。今天在这里，我让你看看我到底流着谁的血。来，我们去鉴定。你们别闹了，放开！干什么你？你跟我走，我们去做鉴定。我要让你向妈妈道歉，我不会给你做检测的。你到底是谁的儿子，已经跟我没有任何关系了。我要从今天开始，我要一刀两断。你放开，你放开，你给我放开，你放开！你要到哪里去？我绝不放开，无论如何，我绝不让妈妈受这样的侮辱。爸，爸，爸，是你妈，你别这样。你没事吧，瑶瑶？啊，没事吧？你这个混蛋，你不知道他有病吗？瑶瑶，你不要碰他！你这个畜生，你给我滚，滚！哥，你先走吧。别激动啊！不要激动，平静下来啊！你没事吧？啊！咱们回去吧，啊，回去，走。半优秀吗？我看你分明是心存私心，将来的姚氏跟你没关系。我到底哪里比不过胡千羽啊？你为什么总是对我那么冷漠呢？啊！如果你不想让我当你的儿子，当年为什么还要生我？你妈当年没死多好，也不会留下你在我面前碍事。我妈在医院坚持了三天了，一直在等着你，到最后你都没有出现。见他，关心他，他不会那么快就死。你是指责我吗？你妈当时在医院，所有的医药费都是我出的。但是别那么多男人，为什么只有我出手救他？说来说去，你们母子俩还不是在算计我的钱？
哎呀，让我下来吧。哎呀，你让我背吧，我还背不动你。来，不好意思，需要帮忙吗？哎，不用，老太婆，我背得动。你可真犟。来，没问题，再背你十年也没问题。哎。看一下人嘛，会不会见血啊？你是真的没有睡好，还是有什么事啊？哎，烧饼哎！哎呦，蛋卷儿，胡萝卜蛋糕，还有我最爱的花骨饼，这些都是做给我吃的吗？哦，谢谢老板啊。我感觉今天老板好像感受到我对他的情谊了。守得云开见月明啊，能够得到老板的恩宠，实在是太幸福了。好吃，太好吃了。老板，你还好吧？是不是我说错了什么话了？呃，刚刚牧尘发微信跟我说他已经到了，也和实验室那边的负责人联系上，目前一切顺利，有消息的话会第一时间告诉我。嗯，好的。至于君莫离职后，工作暂时交给运营主管代管，但我们还是需要赶快找一个来接替他工作才行。好，老板。你除了“嗯好”之外，没有别的话可以说吗？你没事吧？你和维林联系过了吗？没有。对了，舒伟，我们现在恒盛处理比较被动的局势，嗯、除了牧尘那边之外，我希望你可以去寻找一下国内的新技术，也关于数字公寓的，看我们之前错过的科技公司有没有可以提供技术支援的。嗯，我会做的。千羽，其实我一直想要劝你，你应该先从维林的事情中走出来，先把公司的事情处理好。恒盛的危机一旦解决了，你和瑶瑶的婚事说不定还有什么转机。以后别再用酒麻痹自己了，这样不仅没有办法解决事情，你自己也会更难受。如果暂时真的没有办法看到希望。那你不如将精力都转到工作这边来，这样你就没有其他时间去想那些伤心事了。慢慢的，你会让自己好受一些。听起来你好像蛮有精力的，是最近有什么感情上的经验吗？我不太记得我有太多的时间去谈恋爱啊。不过如果你觉得，你认为这个工作量不够的话。那我们可以再同时安排一下你今年的工作量。老板，看你这样我就放心了。我宁愿你对我苛刻一点，只要你能放过自己。我刚刚说的都是我幼儿园时候的感情经历。如果你有兴趣，我再把我小学时候的故事讲给你听啊。嗯。数字公寓最重要的就是技术，我们只要找到比之前更先进的技术方案，才有可能摆脱城市和环球，独自开发在香港的项目。嗯，好的，牧尘那边我也会随时跟进，一有消息我就会随时跟你汇报。刚刚我已经联系了一些大学的实验基地，我觉得有几个 idea 非常有启发。那我等一下去安排，研发部的人跟他们去对接。胡总，门外有一位叫王瑶的女士说有事找您聊聊
？王瑶，乔丽的前妻，他来这边干什么？让他进来吧。您这边请，嗯，请进。王女士，好久不见。坐。王女士这么突然，不知道有什么事。既然胡总这么爽快，我就不拐弯抹角了。上次你带我去参加乔丽的婚礼，我们合作的很愉快啊。不过，最近我的手头有点紧，所以。我就想和胡总来谈笔生意，是吗？王女士，不知道你要谈的是什么样的生意？毕竟我们两个，并没有太多交集的地方。我知道胡总一定认为咱们不是同路人，但是这笔生意，我相信您不会不感兴趣的，因为我要说的是，和乔丽有关。王女士，我对乔丽的私生活不是太感兴趣。那如果这个私生活和恒盛创始人林盛鹏妻子也有关系呢？您所说的应该是林夫人和乔总在大学时的绯闻吧？我们大家都知道，他们两个在大学时确实是情侣，这些传言已经传了二十多年，一点新鲜感都没有。大家都说的，我当然不会和你胡总说了。我今天要告诉你的是。这林夫人在婚后和乔丽还有来往，而且这件事和林董的死也有关系。如果您想知道具体的情况，嗯，照这个数字给我，我的账户你的秘书应该还有吧？应该不会让你失望。我知道现在环球和恒盛打得不可开交，如果你知道了这个秘密，我相信肯定能把乔丽踩在脚下。我考虑一下，到时候跟你说。好啊，胡总，那我等你好消息了，可不要让我失望了。胡总。老板，他刚说那些话到底什么意思？林夫人和乔丽到底有什么关系？你不会和他谈这笔生意吧？这么多，他还真敢开啊！他是个爱钱的女人，他说的话我不会完全相信。但是他今天有胆量来到我面前，可见他说的话也不是完全无中生有。嗯，可能当年。真的很有什么义气。嗯，诸位，我们去档案室一趟，看看有什么资料。好啊。这么多老板，我们找了这么久，什么也没找到、啊。林伯伯的死，一直都是我们恒盛的禁忌。我妈甚至规定说，任何人都不能在公司内提起这件事。而且经过这么多年，所有的线索应该都被处理得很干净了。王饶说。乔丽在林夫人婚后还有和他联系，那林董事长的死，难道是因情自杀？也不对啊。林夫人在生下文林后就难产去世，这中间相隔的时间也太久了。难道还有别的隐情？现在最简单快速的办法就是你回去问你妈。
。我这样直接去找他，他肯定什么都不会说的。哎，董事长不肯说，也不代表他周围的人不肯说呀。哦，梅姨跟着董事长已经有二十多年，他知道的事情一定不会少。你说的对，我们应该从梅姨下手。不过你要记住，你要小心，千万不要引起我妈的注意。嗯，梅姨。喂，妈。嗯，我已经订好了香港影楼，要去拍媒体婚纱照。不要忘记，明天一定要去。我不想拍什么婚纱照，不要再扭扭捏捏的出什么主意了。我告诉你，这是你欠悠悠的，你必须得过去。老板，你现在要去吗？以我妈的个性，我不去，她不会善罢甘休的。嗯。想想瑶瑶最近的身体不好，我怕有什么意外会发生，我还去跟她聊聊看好了。希望她能够改变心意，不要嫁给我。对了，梅姨的事情你尽快行动，因为如果能找出林伯伯当年自杀的真相，可能可以化解我妈跟维林之间的恩怨，和瑶瑶的事情也可能会有转机。哎，哎，哎，你慢点。哇！哇！啊！老板呐，我已经认识你那么久，这么多年你喝醉的次数，加起来呀、啊、都没有这个星期的多。那听着，感情这种东西，轻易碰不得，穿肠毒药啊。哎呀！走吧，送你上车。哎，小心小心。哎，慢点慢点。小心头，小心头，哎，小心啊！哎呀，哎，啊，辛苦啊！谢谢啊。上次你给我的林胜鹏自杀的视频资料，我都看到了。帮我联系到视频中的那个男人，老规矩，加个你开。帅哥，有没有兴趣赚一笔外快啊？放心，很简单，这是定金，成功之后，你能得到更多。嗯。哇，你也太沉了，怪不得人家说借酒消愁，愁更愁啊。哎。醒酒，哎，哎呦，这小孩子都懂，你怎么就不懂呢？如果皇帝每天都为了后宫妃子要死要活的，哪有时间管理国家大事啊？这不就变昏君了吗？他不要活了，啊？他说他从来没害过我，当然我去跟别人结婚。哎，我知道你现在心里难受，不想和瑶瑶结婚。我看你先冷静一下，过两天和董事长好好解释解释吧。我在跟瑶瑶结婚，我已经跟维林结婚了。老板
你说什么？你是不是喝醉了？我跟你说了，我没有喝醉。我跟威利已经在香港结婚了，结果婚了，结果了，结果了。到底要去哪儿啊？我这已经绕了大半天了，光这个医院都路过五六次了。我马上要交车了，哎，我实在不能再陪你兜了。师傅，我马上下车，你靠边停车吧。麻烦问一下您，您会英语吗？嗯，你要是没别的事儿，能不能帮我个忙啊？我听人家说，一会儿外教要问一些英语的问题。你看我们，我也回答不了，怕留下什么不好的印象。您能不能跟我们一起去面试？然后我就跟他们说你是我妹妹。哎哎，小姐，我三十多岁才有了这个孩子的，我特别疼她。我跟我老公都没上过什么学，我不想让孩子长大跟我们一样。我听人家说这里的教学质量特别好，我费了好大的劲儿才有了这个面试的机会。我不想因为我再错过了，你说，你你就帮我一个忙好吗？那好吧，谢谢谢谢，元宝，谢谢阿姨。阿姨，你长得好美，好像童话里面的公主啊。哎呦。人小鬼大，这么小就会夸漂亮阿姨了。那那这样，我们先去排队吧，马上就该面试了。嗯，好，来来，宝宝，哦，走喽。真是太好了，我没想到就这么通过了，宝贝儿高兴吧？以后啊就可以在这儿上幼儿园了。
这次真是太谢谢你了，真的，要不是你的话，我们肯定过不了。没关系。哦，对了，我是玩具厂上班的，这个呢是我们玩具厂生产的，我今天刚拿的新玩具，你拿回去做个纪念吧，以后有了宝宝给宝宝玩。那我们就先走了，再见啊！走喽，真是太好了。结婚了，你还记得我之前跟你说过的话吗？我最大的人生理想，就是嫁给我心爱的人。我之前一直不肯做手术，也是担心万一出了什么意外，就可能永远都不能完成这个梦想。我知道我说这些话很傻，可是你是我最好的朋友。即便你不赞成，怨我，我也要坦白的告诉你这个结果。我以前不知道爱一个人是什么感觉，直到我遇到了千羽，我终于明白，爱一个人，就是每天每天都想着他，见到好的东西，恨不得立马也让他来看看。有的时候，他对我多说一句话，我都能偷偷的开心好半天。每次想到他，我的心都好像缺了一块。我甚至不奢求他对我像我爱他一样爱着我，我只要能够跟他生活在一起，默默的。陪着度过他每一个清晨和傍晚，我就觉得得到了人生最大的幸福。威林，从小到大你都对我很好，什么东西都让着我。这一次。可不可以让我最后一次？除了千羽，我什么都可以不要，我什么都可以让给你。最好的朋友，我当然希望你过得开心、啊。真的，虽然你从来没跟我提过，但是我知道你还爱着他，对吗？
那都是过去的事情了。我现在能做的，就是祝福你，祝福你完成自己的梦想，一定要开心下去。请你替我好好爱他。好了，干杯！干杯宝宝，没想到你妈妈这么厉害吧？怀着你还去跳舞，将来你出生的时候，一定是一个武林高手。妈妈，对不起你。不应该抛弃你，你是老天送给我的礼物，我一定会好好珍惜，尽到一个妈妈的责任，保护你，爱护你，陪着你健康成长。是个律师，答应的话从不食言。只要你配合我，把那些照片拍好，价钱好商量，一定可以让你满意的，请你放心吧。好，我相信你，杨律师。韦领导，你怎么又来了？接你去开会啊。你怎么知道我今天要去恒盛开会、啊？关心你啊。来，上车吧。吴先宇跟瑶瑶的婚事，你有听说吗？对了，干嘛问你这个呀？现在他们的婚事，全世界都知道了，媒体每天大肆报道，怎么可能会没人知道呢？
我早就说过，胡千羽是什么样的人？自私冷酷，在他心中只有自己跟恒生。哎，那天在我家，故作姿态，还在大家面前拒绝瑶瑶，说他心中只有你。现在呢，还不是为了护瑶两家联姻，可以巩固她的地位，她就临时变卦。现在呢，又要娶瑶瑶，我不会让她那么轻易得逞的。威灵，现在恒生跟陈氏还有环球三家联合，经过商议，准备开发香港地产项目。你是乔丽派往恒生的全权代理人，我觉得现在是个很好的机会，千万不能收翻。恒生在环球和陈氏的牵制之下，想要扳倒胡千羽母子，根本不是难事。最近发生太多事情，我很累，不想去想这些事情。如果你要和胡千羽开战的话，就去找别人吧。威廉，当时口口声声答应我，发誓说要夺回恒生的人是谁？你应该不会忘记这个人吧？他是唯一的见证人，亲眼看到胡鑫逼死你的父亲。难道这些你都可以不计较吗？威廉，我不会强迫你做什么事，但是你心里清楚，胡千羽跟胡鑫是你的仇人。我相信。如果你真的放弃的话，你父亲的在天之灵是不会安息的。怎么回事啊？我去看一下。请问这是怎么回事？哦，我们的电脑出现了一些故障，现在正在抢修。姚律师，今天晚上十点，我会在 SOHO Club 等着胡总。这是我的银行卡号。
姚律师，今天晚上十点，我会在 SOHO Club 等着胡子。先生，先生，我们打烊了，您回家吧，先生，先生。别人找来故意陷害你的。最近环球恒盛城是三方一起，所以一定要小心，不要让人家陷害了。
，是因为你还在乎我什么？今天这件事情，其实我早就知道，所以我跟舒伟说，将计就计，看看到底背后谁在搞鬼。所有的事情都在我们计划之内，除了你的出现。我真的没有想到你会来，胡千羽。原来你早就知道了，看来我的出现是多余的了。威威力，等一下，你回答我刚刚的问题。你心里其实还有我，你还是在乎我的吧？你一直在欺骗你自己，说你自己不爱我。你之前跟我说的一切，也都是骗我的吧？顾千羽，不要妄想了。我说过，我从来都没有爱过你，更谈不上欺骗自己的感情。我今天出现在这里，阻止你和那个女的发生关系，完全是不希望你的负面新闻影响到环球恒盛的合作罢了。为利，胡千羽，你马上就要结婚了，你的新娘是瑶瑶。如果你再缠着我，只会让我更看不起你你这又是何苦呢？怎么弄得整个头都湿了？擦一下吧。真的没想到威灵会突然出现。我刚才看到他在外面哭得很伤心。我想他对你，应该也没有像他表现出来的那么绝情啊。你们之间的误会，总有一天会解决的。现在还是先想一下，怎么面对那些可能会出现的问题吧。走了，走了。哎，哎，哎呀，哎，哎，等我呀！钱的事情你放心。来了，王大哥，王大哥。
。我在说。王特助，最近报道胡总的一些丑闻，请问恒盛官方对此有什么要解释的吗？胡总前些日子高调宣布与姚小姐的婚事，婚礼在即却爆出如此丑闻，是否胡总对这件婚事并不满意，还是如传言所说，胡总的个人生活放荡不羁呢？是啊，跟我们说一下，大家麻烦冷静一下。对于此事，恒盛确实有话要说，麻烦大家看一下。喂，喂，哎，胡千宇已经喝了我下午要的水，他现在昏迷不醒，现在可以过来了。啊，这，这是怎么回事啊？这是啥？这是怎么回事？安排好的？相信大家看到刚才的视频，对本次的丑闻事件应该有一个更全面的了解。这一次的事件让我们了解到，有人想借有不正当的手段来攻击和伤害恒盛的管理层，想通过制造恒盛高层的绯闻来产生不良影响，进而影响恒盛的公众形象。对此，恒盛会一查到底。在真相大白之前，我们不会针对此事做任何宣传。但是，我想警告那些别有用心的人，请你们自重。任何针对恒盛的不正当手段，都不会得逞。我们也会保留对此事进一步追究的责任，甚至诉诸法律的权利。最后，也请各位在报道的时候，注意分寸，不要使得事情无谓扩大。谢谢大家。王特助，您觉得这个幕后黑手已经被锁定了吗？您认为谁的嫌疑会比较大一些呢？关于这件事情，我们还不方便透露。那如果真相真的查出来之后，我们一定会再给大家一个解释。谢谢。今天，恒盛集团召开了记者发布会，针对 CEO 胡千宇先生的丑闻事件，公布了一段影像资料。据资料显示，刘碧儿小姐是受人指使，刻意接近胡千宇，试图制造绯闻事件。目前，幕后主使人还在调查之中。据恒盛相关负责人表示。将对此次幕后公使者一查到底。我们也会保留对此事进一步追究的责任，甚至诉诸法律的权利。舒伟，我昨天看新闻了，上面说千羽的丑闻事件是有人在背后主使，你必须告诉我背后的那个人是谁。这件事情还没调查清楚，有了结果我再告诉你吧。舒伟，我太了解你了。你这个人表面上大大咧咧，但在工作上非常的细心谨慎。如果没有切实的证据，你是不会对外公布这个消息的。你告诉我，是不是我哥在背后主使？我现在不想说这件事，你再问下去，我也不会告诉你。我还有重要的事，让我走吧。先生，这边请，谢谢。哇，这么久没有联系我，今天怎么想起请我吃饭呢？哥，我看了新闻，有人说千羽和刘碧儿的丑闻事件，是你一手策划的。到底是不是真的？听说这边的海鲜饭特别好吃
，厨师在西班牙待过很长时间，要不要尝一尝？你没有听到我刚才的问题吗？是不是你安排人陷害千羽？你为什么这么做？哎，瑶瑶，我们那么长时间没有见过面，能不能不聊这件事情啊？哥，你有事别瞒着我，快告诉我是不是你。如果你不是真心跟我吃饭的话，就算了。我还有别的事情，我先走了。哥，我知道，爸爸对你一向不公平。即便你什么事情都做得很好，他也看不到你的好。我也知道，你把我当做这个世界上最亲的人，因为我。你才会和爸爸闹出那么多的矛盾。可是无论如何，我们是一家人。你和爸爸之间的误会，我会尽我的一切努力去挽回，我会让他知道你是一个多么优秀的儿子。可是不管怎么样，千羽他是无辜的。而且他即将成为你的妹夫，你不可以伤害他。谁稀罕得到我的妹夫啊？全世界的人都认为我嫉妒胡千羽，希望可以拥有他的一切。你是我最疼爱的妹妹啊！现在连你居然也这样认为吗？我们这么多年的兄妹情。比不上他这一份虚伪的爱情吗？他怎么会来这儿？是不是你叫过来的？让他看我们的笑话是不是？君梦，是我请瑶瑶带你过来的。有些男人之间的事，不要牵扯到别人。我们去别的地方聊吧。